আসসালামু আলাইকুম আমি মশিউর রহমান ইলেকট্রিক্যাল অনলাইন সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম এই মুহূর্তে আমি আছি ঢাকার কেরানীগঞ্জ তো এখানে একটা বিল্ডিংয়ে ওয়ারিং করার জন্য আসছি তো এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হলো বিল্ডিংয়ের এই বিল্ডিংয়ে অপরিকল্পিত ওয়ারিং এবং ওয়ারিংয়ের কিছু ভুল সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য যাতে করে আমরা এ ধরনের ভুল না করি আসলে বিল্ডিংটা কিন্তু বেশি বড় না হামরি অনেক বড় তা নয় কিন্তু ছোট ছোট চারটা ইউনিটের এই বিল্ডিং এটা ম্যাক্সিমাম এই বিল্ডিংয়ের ছাদে পঞ্চান্ন থেকে ষাটটা পাইপ হলেই এনাফ কিন্তু এখানে যে ইলেকট্রিশিয়ান পাইপ লাগছে আমি মালিকের সাথে কথা বলছি উনি বলছে এখানে পঁচাশিটা পাইপ লাগছে এতগুলো পয়েন্ট দিছে উনি জায়গায় জায়গায় পয়েন্ট অপরিকল্পিতভাবে যেখানে দরকার হয় না কোনো পয়েন্ট সেখানেও একটি করে পয়েন্ট লাগছে এবং সব পয়েন্টে এবং সব পাইপগুলো থ্রি থ্রি ফোর পাইপ দিয়ে পাইপ ইউজ করছে কোথাও কোনো এক ইঞ্চি পাইপ নাই আর একটা মজার বিষয় হলো আমরা বিল্ডিংয়ের মেন লাইন সাধারণত সিঁড়ির গোড়া থেকে নিয়ে থাকি কিন্তু এখানে লক্ষ্য করুন এই বিল্ডিংয়ে সিঁড়ির থেকে মেন লাইন নেওয়ার কোনো অপশন নাই এবং সিঁড়ি বরাবর উপরে দেখেন থ্রি ফোর পাইপের একটি মাত্র পয়েন্ট দিয়ে রাখছে এখানে চার ইউনিটের একটা বিল্ডিংয়ে এই থ্রি ফোর থ্রি ফোর পাইপের এই একটি পয়েন্ট এটা মেন লাইন হতে পারে না তো চলুন আপনাদেরকে নিয়ে আমি মেন লাইনের পয়েন্ট খুঁজব এবং বিল্ডিংয়ের কিছু ভুল ধরিয়ে দেব আপনাদেরকে আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন ক্লিক করে আমাদের সাথে সাথেই থাকবেন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টা বাজিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আর অবশ্যই কমেন্ট করবেন কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান আমি তো শুধু ভিডিও করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি আসলে কোন ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসছে আর কোনটি উপকারে আসছে না সেটা তো আমি জানি না সেজন্য অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন যে কোন ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান চলুন এবার দেখা যাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ফ্যান বক্স এবং তার পাশেই দুই ফুট দূরে আর একটা পয়েন্ট এখানে না বসবে একটা বাল্ব না বসবে আর একটা ফ্যান তাহলে এই পয়েন্টটা কিসের জন্য সেটা বাকিটা ইতিহাস সেটা আপনারাই বলবেন কমেন্ট বক্সে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ওয়াল এবং এই ওয়ালের গা ঘেঁষি এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যান বক্স সুন্দর করে পরিষ্কার করছি একটু আগে কিন্তু এখানে কেন ফ্যান বক্স দিছে সেটা আমি বলবো না সেটা ইতিহাস সেটা আপনারা বলবেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর একটা ফ্যান বক্স আপনার কি মনে হয় এটা ঠিক জায়গায় আছে না এটাও একটু পরে দেখবেন ইতিহাস হয়ে যাবে দেখতে থাকুন দেখাচ্ছি এখানে একটা রুম হবে এই জন্য নিচ থেকে দেখেন ওয়াল উঠানো হচ্ছে তো নিচ থেকে ওয়াল উঠানো হচ্ছে এবং উপরে এই ওয়াল উঠানো হলে এক থেকে দেড় ফুট দূরে একটা ফ্যান বক্স আছে তো এটা জানি না কিভাবে ঘটবে ফ্যান ইতিহাস তারপরে এটাই আসি এটাও সেম কেস ওপরে ফ্যান বক্স নিচ থেকে ওয়াল উঠছে একটা রুম তৈরি হচ্ছে এখানে রুমের জন্য ওয়াল উঠতেছে তো আগেরটার মতোই এখানে যদি ওয়ালটা উঠানো হয় এবং ওয়াল থেকে এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম দুই ফুট দুই ফুট থেকে আড়াই ফুট হতে পারে দূরত্ব একটা ফ্যান বক্স তো এখানে কি ফ্যান লাগাবে আর কি ফ্যান চলবে আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না 
আমরা কিন্তু যে জায়গা থেকে মেইন লাইন টানব সেই জায়গাটা এখনো খুঁজে পাইনি বা সেই পয়েন্টটা এখনো খুঁজে পাইনি যেখান থেকে আমরা মেইন লাইনটা এই বিল্ডিং এ দেব অর্থাৎ এই ফ্লোরে দেব সেটাও খুঁজে পাশাপাশি আপনাদেরকে ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছি যাতে এই সব ভুলের দিকে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা যারা ইলেকট্রিশিয়ান আছি এটা হচ্ছে কিচেন তো কিচেনে দেখতে পাচ্ছেন আপনার উপরে একটা পয়েন্ট পয়েন্টটা ওয়ালের সাথেই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওয়াল থেকে সরে গেছে কিচেনের এখানে নাকি একটি ফ্রিজ বসবে একটা ফ্রিজের পয়েন্ট করতে হবে এখানে বোর্ড বসিয়ে তো ওয়ালে আশেপাশে কোথাও আমি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ ওখানে একটা পয়েন্ট আছে ওই যে ছোট তো ওই পয়েন্ট থেকে এখানে ওয়াল কেটে কেটে এনে ওখানে একটা ফ্রিজের বোর্ড আমরা বসাবো এখানে এটা একটা বাথরুম হচ্ছে তো বাথরুমের উপরেও দেখেন ফলসাদের উপরে একটা ফ্যান বক্স দেওয়া আছে এটাও কিসের জন্য দেশে জানি না আসলে এগুলো আমার মনে হচ্ছে যে ইলেকট্রিশিয়ানের ইলেকট্রিশিয়ান ইলেকট্রিশিয়ানকে আগে যেরকম বলছে মালিকে ওরকমই সে পাইপ লাগছে তারপরে হয়তো মালিকে তার ডিজাইন পরিবর্তন করছে এরকম হতে পারে ভুল আসলে পণ্ডিত তো সবাই পণ্ডিত সবাই ইঞ্জিনিয়ার যার কারণে এরকম হয়ে থাকে মাঝে মাঝে তো আমি সবাইকে সবার উদ্দেশ্যে বলব যারা বাসার মালিক আছেন তারা যেটা কাজ করবেন একবারে সঠিকটা ভেবে চিনতে তারপরে কাজ শুরু করবেন এবং ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে ওরকম বলবেন না তা না হলে বড় বড় ধরনের এরকম এরকম ধরনের ভুল হতে পারে এবং পরবর্তীতে যারা কাজ করবে তাদের প্রচুর কষ্ট হবে এসব কাজে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা পয়েন্ট আছে এটা হয়তো বাতির জন্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে তো আমার পয়েন্ট দরকার নেই আমার পয়েন্ট দরকার ওয়ালের সাথে তো এই জন্য সিলিংটা কেটে আমাদের একটা পয়েন্ট করতে হবে এটা খুবই কষ্টকর এরকম আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে সিলিং কেটে পয়েন্ট করতে হবে যা খুবই কষ্টের কাজ এবার আমরা এখান থেকে বের হই দেখি বাইরে মেইন লাইনের পয়েন্টটা খুঁজে পাওয়া যায় কি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলামের সাথে একটা পয়েন্ট দিয়ে রাখছে এই পয়েন্ট আমাদের কোন উপকারে আসবে না এই পয়েন্ট আমাদের দরকার নাই দেখি আমরা সামনের দিকে আগাই অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি পাইপ দুটা পয়েন্ট দিয়ে রাখছে পাশাপাশি এটা যেহেতু এক ইঞ্চি পাইপ তো এটাই মেইন লাইন তো একেবারে বিল্ডিংয়ের শেষ শেষ প্রান্তে মেইন লাইনটা দিয়েছে তো এটা ঠিক হয়নি এটা একটা বিল্ডিংয়ের ভুল বিল্ডিংয়ের মেইন লাইন সাধারণত সিঁড়ির গোড়া থেকে নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু উনি একবারে বিল্ডিংয়ের শেষ মাথায় দিয়ে রাখছে যেখানে আশেপাশে কোনো মানে লাইন নেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই পাশে রাস্তা তো এখান থেকে মেইন লাইন নেওয়ার জন্য এটা সৌন্দর্য সৌন্দর্য দেখাবে না বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য বজায় থাকবে না এটা অসৌন্দর্য দেখাবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও বিল্ডিংয়ের ওয়ারিং এবং এর কিছু ভুল নিয়ে আলোচনা 
भूल आमारो होते बारे तो आपने रावोश कमेंट कर बेन कमेंट करे आम के धोरी दी बेन मानुष मात्र भूल भूल होते ही बारे तो वीडियो टी भालो लग लाइक 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 दी बेन बुंदेलश्चा तो शेयर कर बेन थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे वीडियो देखा अपने नेक्स्ट वीडियो ते बोलने तो भालो था कौन अल्लाह